हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो अं कह रहे थे वेव ऑप्टिक्स जो नैक्सट जो साइड सिलेबस के मैनशन है दैट इज़ द फैबरी पीरियड इंटरफेरोमीटर एंड अटैलन सो ठीक है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ईजी है बहुत ईजी वे न करा सो देखते हैं सो सब तो पहले है प्रिंसीपल किस प्रिंसीपल से काम करता देखो कोई भी जो डिवाइस है वह कोई ना कोई प्रिंसीपल होंगे जो काम करता कोई ना कोई सिद्धांत है जिसे काम करता सो यह किस प्रिंसीपल से काम करता यह कहता है यदा मेरा प्रिंसीपल प्रिंसीपल की है इंटरफेरेंस बाय द मल्टीपल रिफ्लैक्शन सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसीपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय द मल्टीपल रिफ्लैक्शन मतलब कि रिफ्लैक्शन हो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लैक्शन जी अकर हो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जरा तुम्हें देखने मिलेगा दिस एद प्रिंसीपल है कि इंटरफेरेंस आएगी बट कि आएगी बाई द मल्टीपल रिफ्लैक्शन सो उस तो बाद हैगी कंसट्रक्शन कंसट्रक्शन के भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है ठीक है सो देखते हैं ये की है ये दो होंदिया आ थिक गलास और क्वाड्स प्लेट की होंगे दो थिक गलास ज क्वाड्स प्लेट हो मैं तुम दिखा है देखो ताकि कोई दो प्लेट्स है बाकी ना डायग्राम भी आप देखी जानी है दोनों रखा हों प्लेसड पैलर टू इच अदर हमने देखा कि तुम दोनों की सो एक दूजे के पैलर से सो दैट फिल्म ऑफ प्लेट ऑफ एयर इज़ एनकलोज बिटवीन दम तक कि उन्होंने विचार एक एयर की परत बन जाए एयर फिल्म फॉर्म ऑफ मीडियम एक इदा का मीडियम बनाएगी इन विच द मल्टीपल रिफ्लैक्शन अकर हूँ मैं तुम दिखाई देखो ये दो प्लेट से दोनों असी की रखा सी पैलर रखा सी इन असं कुछ गैप रखा से ता कि उस एयर जी इनकलोज हो जाए तो यही एयर मीडियम का काम करेगी जिद मल्टीपल रिफ्लैक्शन जीडिया की होगी अकर हो क्लीयर ता ही इन्हों पैलर रखे हुए कि थोड़ा गैप रखे ताकि एयर इनकलोज हो जाए एयर के कारण ही उत्तर मल्टीपल रिफ्लैक्शन आई हैं क्लीयर एक क्वेश्चन ना कई बार इदा ही पूछे जाते हैं कंसट्रक्शन के सो इन ध्यान रखना सॉरी यस अस इतने से द इनर सर्फेस ऑफ द प्लेट आर कोटड विद हूँ इन अंदरला सर्फेस जो कि कोट हों सिल्वर या एल्यूमीनियम द कोटिंग इज थिन इनफ इन की कोटिंग इन्नी क थिन हूँ है कि इन जो पार्शली रिफलैक्टिंग जो मतलब पार्शली रिफलैक्ट कर सकन उन्होंने ठीक है द ऑप्टीम थिंकनैस जी होंगी कोटिंग की फिफ्टी नैनोमीटर तक होंगी है देखो ये जो इनर सर्फेस है उन्होंने सिल्वर या एलमूनीयम पॉलिश किया इन्ना क थिन है कि इतने मल्टीपल रिफलैक्शन जीडिया वो कर हो सकन तो इन दुवा तो थिकनैस कि आप रखी हुई है फिफ्टी नैनोमीटर तक जी आप थिकनैस वो रखी हुई है क्लीयर आउटर सर्फिस जो प्लेट का वो मेड इज मे आर मेड वैरी वैरी स्लाइटली इनकलाइंड विद रिस्पैक्ट टू इनर सर्फेस दे विद रिस्पैक्ट टू काफ़ी इनकलाइंड हूँ ता कि वो जी आप स्पीरिश इंटरफेरेंस उन्होंने अवॉइड कर सकी ठीक है क्योंकि कई बार प्लेट्स जीडिया अपने आप भी एक्टिंग कर दें एज द मीडियम ऑफ द मल्टीपल रिफ्लैक्शन सो उन्होंने अवॉइड करने आप जोड़ा है आउटर सर्फेस में वैरी वैरी बहुत घट्ट जो कह लिए वैरी स्लाइटली इनकलाइंड जो रखते हैं विद रिस्पैक्ट टू इनर सर्फेस क्लीयर सो इन्ना आई होप इन्ना क्लीयर हो गया वेगा कंसट्रक्शन जो क्वेश्चन आ गया तो तुम कर लेना वर्किंग देखो होगी वर्किंग के कि जो ट्रांसमिटिड वीम्स होंगे लाइट दियाँ उन्होंने आप करते हैं फोकस करते हैं ऑन द स्क्रीन विद द हैल्प ऑफ लेंस देखो ये ट्रांसमिट हो गया आई ठीक है आ लेंस लगाया लेंस ना कि हो गई फोकस हो गई स्क्रीन पर देखो एक जगह फोकस हो गई लेंस का काम ही क्यों ने फोकस करवा लिया ठीक है तो लैट सैपरेशन द पार्शली रिफलैक्टिंग लेयर भी डी तो पार्शली रिफलैक्शन जो है डि डिफरेंस रखे आप डी रखा हुआ ठीक है सो इतों साढ़े को अगे तो पता ही आ रेज मैक्सीम मैक्सीम कि बनता एन लैमडा तो बरैक्स के अकॉर्डिंग टू डी साइन थीटा हूँ इक्वल टू एन लैमडा जो तुम्हें याद हो ठीक है सो इतने साढ़े को है टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा एन कह लो या पी कह लो पी की वैल्यू जीरो वन टू जो एन लो तो एन की वैल्यू जीरो वन टू हो जाएगी सो अ वैल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न जो बिल्कुल तुम्हें इतने एक वैल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न जो देखने मिलेगा नोट ओनली ओनली द रेज ओरिजिन फॉर्म द एस विल कम टू फोकस यही कि जरूरी सिर्फ सोर्स तो आके इतने फोकस हो गया बट ऑलसो द अदर रेज जी इंसीडेंट कर ऑन द प्लेन एट एंगल थीटा विद द ऑप्टिकल एक्सिस विल बी ब्रॉट एट फोकस पी वो भी होने गया फोकस ठीक है पी पर जाके इतने बिल्कुल नैक्सट देखो हूँ जो फ्रिंजिज पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग विद द सेंटर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस सो ये ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग्स है विद द सेंटर एट द ऑप्टिकल एक्सिस ओ हूँ एक मेन पॉइंट ये याद रखना कि जो एक्चुअल इंटरफेरोमीटर हूँ ना वो एक प्लेट में फिक्स रखा जाता बट जो अदर है दूसरी है उन्होंने मूव करवाया जाता ठीक है जवर्ड्स या अवे वो तो विद द हैल्प ऑफ एक स्लो मोशन स्क्रू लगा हूँ वो हैल्प ना एक प्लेट में तो आप फिक्स रखते हैं दूसरी असं मूव करवाने हूँ की है दसदा कि थिकनैस जी है ना एयर की फिल्म की उन्होंने आप चेंज कर सकी द रेडियस 
ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਰਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਾਨ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਵਲੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੂ ਰਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਆਈ ਇਕੁਰੇਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਾਨ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੇਵ ਚੇਂਜ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਰਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡੀਆਈ ਆ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਟੂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆਬਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਕਲਸਨ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਬੰਦਾ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੋਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲਓ ਸਮਾਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਮਿਲਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈਕਲਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫਰਸਟ ਦ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਮੇ ਬੀ ਆਬਟੇਨਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇੰਟਰਫੈਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਇੰਟਰਫੈਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਓ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਈਚ ਰਿੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਥੀਟਾ ਹਰ ਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹੈਡਿੰਜਰ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਆਬਟੇਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੈਡਿੰਜਰਸ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਟੈਲ ਅਟੈਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫੋਰ ਦ ਰਿਸਰਚਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਮੀ ਸਿਲਵਰਡ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਿਡ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪੈਰਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਔਰ ਏਵਰ ਆਫ ਸਿਲਕ ਸਿਲਿਕਾ ਵਿਦ ਥ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦ ਪਲੇਟਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਐਟ ਅ ਪਲੇਸ ਸੌਰੀ ਕੈਪਟ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ 200 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸੌਰੀ ਐਮਐਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ
ਆਈ ਪੌਨ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਧਰ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ 1.1 ਐਫ ਸਾਇੰਸ ਸਕੇਅਰ ਡੈਲਟਾ ਪੌਨ 2 ਫੇਸ ਹੀ ਆਈ ਅਪੋਨ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 0.4 ਤੇ 0.6 ਤੇ 0.8 ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ 0.8 ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਇਧਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਆਈ ਅਪੋਨ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ ਵਿਦ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ 0.4.6 ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ 0.8 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਫਾਲ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 80 ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕੀਅਰ ਡੈਲਟਾ ਜਿਕਸ ਟੂ 1.80 ਸੋ ਆਈ ਪੌਨ ਆਈ ਜਿਕਸ ਟੂ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪੋਨ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ 1/2 ਆਫ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ 4.8 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਚੇਂਜਸ ਅਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਰ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ to study hyperfine structure of spectrum line is a standardized meter de vich wavelength find karan de vich ya reflective index of gases at various pressure te find out karan layi alag alag inu apan uses kade uses inna di bahut important a baki main main jehde main highlights karaye oh important a do char vich formulas aaya principal important a construction sara kuch hai bahut easy a theek hai je tonu video pasand aundi please like and comment zarur karya karo apne reviews share zarur karya karo theek hai so thanks for watching the video